Denne video demonstrerer, hvordan man laver en ledpunktur på en hund, vurderer ledvæsken og derefter giver hyaluronsyre til behandling af inflammation eller også kaldt synovit i knæled. Vi går ind lateralt her. Ligesom når man laver artroskopi, så går man ind i ledet og op under patella. Så hvis man skal lige effektere ledet et par gange, så kommer man rigtig godt op under patella. Og så ved man, at man ligger godt ind i ledet. Og kan nyde vil heller ikke stoppe til. Sådan. Så ligger den godt. Til at starte med, tager man så en steril sprøjte. Før vi går i gang med det, har vi selvfølgelig klippet og spritet af. Her suger vi ledvæsk ud. Til senere vurdering af, om det er tykt eller tyndt. Vi kan se, at ledvæsken ser ret klar ud. Vi der er det at vide, om den er trådtrækkende, altså om den er tyk eller om den er lidt tynd. Nu er der suget ledvæsk ud til vurdering. Det man så giver, det er, jeg anvender altid hyl og brix, som er rigtig godt hyaluronsyrepræparat. Godkendt til mennesker, produceret i Italien. Steril pakke. Så sætter man det så på den kanyle, man har i led, der ligger godt op under patella. Så injicerer man så de 2 ml hyaluronsyre. og trækker kanylen ud. Som I kan se, så er hunden fuldt bedøvet. Hvis man prøver at gøre det her på en vågen hund, så gør det rigtig ondt at stikke ind i ledkapsen, så hunden skal være dybt sederet eller fuldstændig narkose. Her ser jeg vurderingen af ledvæsk, vi har trukket ud. Så en dråbe på noget papir, I kan se. Jeg prøver at lave trådtrækning, men den er ikke særlig trådtrækning. Så på trods af, at ledvæsken ser rimelig klar ud, altså der er ikke så meget blod osv., så, så er den ikke trådtrækkende nok, så vi giver hyaluronsyre for at forbedre viskositeten, altså den smørevne, ledvæsken har. Normalt giver man tre injektioner med en måneds mellemrum, og så kan man få noget meget bedre ledvæske, og hunden får det bedre.